Bingo! Ich sehe schon, ihr zwei euren Schachteln haben gegen deine Tochter keine Chance. Hm. Ihr denkt zu viel. Euch fehlt der Mut zum Risiko. In meinem Alter geht man das noch ganz locker an. Komisch, bei deinem Bruder habe ich gerade nicht viel davon gemerkt. Das sind bestimmt die letzten Ausläufer der Pubertät. Du und deine Sprüche. Ich dachte, Paul hätte das längst hinter sich. Er ist spät dran. Das ist bei Jungs nun mal so. Meine, ich soll noch mal mit ihm reden? Nein. Bloß nicht. Aber irgendwas hat er doch. Ach, es war ihm bestimmt nur peinlich, dass er mit drei Frauen Billard spielen musste. Ja, und er hat doch öfter mal seine komischen fünf Minuten. Na, wahrscheinlich habt ihr recht. Komm, wir spielen noch eine Partie, hm? Mut zum Risiko. Okay, aber diesmal hast du keine Chance, Lisa. Das letzte Spiel habt ihr eigentlich auch verloren. Wieso? Weil Carla die eine Kugel heimlich verschoben hat. Sie gar nicht. Oh, doch, habe ich genau gesehen. <lacht> Danke, dass du noch eine Runde mit mir gehst. Ach, kein Wunder, dass du nach den News so geschockt bist. Ich meine, mir geht's genauso. Anne und Elisabeth haben einen riesen Ehekrach. Und wir bekommen nichts mit? Schon unglaublich, oder? Papa tut mir so leid. Er war die ganze letzte Zeit schon so betrübt. Hoffentlich geht das gut. Hey, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken. Elisabeth, die meldet sich bestimmt bald wieder. Weißt du denn, ob irgendwas Schlimmeres passiert ist? Ja, ich weiß, worum es geht. Aber Papa hat mich gebeten, mit niemandem darüber zu reden. Okay, aber wenn du es gar nicht mehr aushältst, ich bin immer für dich da. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir haben das damals mit der Trennung von Alex auch geschafft. Na gut, bei Lisa hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, er hat Angst, dass ihm das Gleiche passiert. Dass Elisabeth nie mehr wiederkommt. Du wirst sehen, die beiden, die versöhnen sich wieder. Die haben einfach nur eine Krise. Ich bin froh, dass du daran glaubst. Ich hoffe es ja selber, für uns alle. Wenn ich dich nicht hätte. Und Carla. So, jetzt geht's mir besser. Komm, lass uns nach Hause gehen. Jetzt mach dich doch deshalb nicht schon wieder so verrückt. Mach ich aber. Du hast doch gesehen, wie Paul heute Morgen abgehauen ist. Und gestern war es genau dasselbe. Vielleicht musst du auch einfach nur was für die Schule tun. <lacht> Paul, der Superstreber? Nee, das passt nicht. Da steckt was anderes dahinter. Jetzt sieh das doch nicht so negativ. Denk an deine weise Tochter und an die Ausläufer der Pubertät. Bei Konstantin läuft das auch oft so. Ich kenne Paul. Da ist irgendwas. So gestresst habe ich ihn noch nie gesehen. Vielleicht liegt er an mir und meiner Erziehung. Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Ach, nein. Wieso denn? Weil ich ihn wie einen Erwachsenen behandle. Jede alleinerziehende Mutter ist froh über einen vernünftigen Gesprächspartner. Er hat ein Problem, das merke ich. Und er will mich nur nicht damit belasten. Ich krieg schon noch raus, was es ist. Vielleicht ist es ja doch nur ein junges Mädchen, in das er unglücklich verliebt ist. Hm? Ich muss dir unbedingt erzählen, was passiert ist. Also. Ich war bei Konstantins Vater. Und jetzt darf er in Deutschland bleiben. Super, gratuliere. Du freust dich doch auch, dass er bleibt. Du, das ist mir relativ egal. Du lügst. Meinst du, ich merke nicht, wie schlecht es dir immer noch geht, wegen Carla? Und dass du jemanden zum Reden brauchst? Solange Susanne nichts weiß, ist alles okay. Ja, und in einer Woche kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal in Carla verknallt warst. Genau. Frauen sind austauschbar. Paul, ich weiß doch, was für ein Stuss du redest. Und jetzt komm mit runter. Oder soll Arno allein essen? Ich komme gleich nach. Kann ich irgendwie helfen? Nein, bin schon fertig. Gibt auch nur Tiefkühlpizza. Wieso nur? Pizza ist immer gut. 
Mmh, das riecht lecker. Habt ihr euch abgesprochen? Wo ist Paul? Auf seinem Zimmer. Dann fang schon an, ich hole ihn. Also. Thunfisch, Zwiebeln, Champignons oder lieber Caprese? Natürlich von beidem. Ach, Arno. Ach, die Zwiebeln. Ihr vertragt euch bestimmt wieder. Komm schon, du bist doch ein sturer Esel. Kämpf um sie, Opa. Ich habe dir oft gesagt, du sollst mich nicht Opa nennen. Und hör auf, so erwachsen mit mir zu reden. Mann, ich kriege einen Lagerkoller. Ich muss hier raus. Ja, okay. Du bist echt ein Kumpel. Weichei. Konstantin hat keine Zeit. Nee, äh, komm, lass uns runtergehen. An. Auch wenn du dich bei Konstantin nicht ausquatschen kannst. Ich habe Zeit. Ist vielleicht nicht so cool mit der Mutter, aber muss ja keiner erfahren. Danke. Kein Bedarf. Doch. Ich merke schon seit längerem, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Das bildest du dir ein. Aha. Und warum musst du dann dringend raus und hast einen Lagerkoller? Blödes Gelaber, mehr nicht. An dem aber was dran zu sein scheint. Es ist nichts. Warum weichst du mir ständig aus? Ich will endlich wissen, was los ist. Merkst du überhaupt was? Du bist mein Problem. Was soll das heißen? Ich bin dein Problem. Tut mir leid. Deutlicher kann ich es wirklich nicht sagen. Bist du sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist? Bei mir ist alles super. Das glaube ich nicht. Als wir in Argentinien einen Stress mit Alex hatten, da warst du Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was immer es auch ist, du musst da nicht alleine durch. Du kannst es mir ruhig sagen. Du, ich habe jetzt echt Hunger. Lauf nicht schon wieder weg. Warum sprichst du nicht mehr mit mir? Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein. Erst wenn ich weiß, was los ist. Nichts ist los. Ich möchte jetzt eine Antwort. Mann, du raffst aber auch gar nichts. Du musst mir helfen. Was ist denn los? Mann, ich habe total Mist gebaut. Susanne hat mich gelöchert und da habe ich ihr gesagt, dass sie das Problem ist. Oh. Ja, und jetzt möchte sie bestimmt erst recht wissen, was los ist. Und was soll ich jetzt machen? Red mit ihr. Beruhig sie. Sag ihr, dass ich das nicht so gemeint habe oder mach irgendwas. Würde ich ja gern, aber sie ist eben zu Carla gefahren. Ja, super. Wenn sie Carla jetzt ein Vorjammer, dann... Carla verrät schon nicht, dass du in sie verliebt bist. Zwischen Papa und Elisabeth kracht's und jetzt bin ich auch noch schuld an Pauls schlechter Laune. Hat er das gesagt? Ja. Ich habe ihn gefragt, was los ist in letzter Zeit, dann meinte er, ich sei das Problem. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach, Quatsch. Paul ist einfach in einem schwierigen Alter, das ist alles. Bin ich denn eine schlechte Mutter? Jetzt schleppe ich meine Kinder aus Argentinien hierher und dann bin ich nicht mal für sie da. Glaub mir, es hat nichts mit dir zu tun. Paul hat ein ganz anderes Problem. Woher weißt du das? Denke ich mir so. Du weißt doch, was mit Paul los ist, oder? Komm schon. Was ist mit Paul? Ich kann nicht. Drogen? Hat es was mit Drogen zu tun? Nein. Hat er was? Ist er krank? Warum kommt er da nicht zu mir? Hat er eine Geschlechtskrankheit? Oh, Quatsch. Susanne, ich muss jetzt zu meinem Termin. Erst wenn du mir gesagt hast, was mit Paul los ist. Also gut. Ich kann nicht. Ich hab's ihm versprochen. Frag ihn bitte selbst. Es tut mir leid. Hallo. Musst du nicht arbeiten? Gott sei Dank nicht. Bist du ganz alleine? Lisa ist oben. Um. 
Paul ist beim Volleyball. Hat sich Elisabeth noch mal gemeldet? Nein. Magst du auch? Nee, danke. Kein Appetit. Alles in Ordnung bei dir? Nein. Nichts ist in Ordnung. Es ist wegen Paul. Irgendwas hat er. Und Carla weiß was, aber sie will es mir nicht verraten. Weißt du, im Leben geht es nur um zwei Dinge. Geld und Liebe. Der Junge hat ein gutes Taschengeld, also? Du meinst, er hat Liebeskummer? Hat er mit dir darüber gesprochen? Ja. Genau, das weiß ich allerdings nicht. Das ist ja toll. Er spricht mit dir, er spricht mit Carla, aber mit seiner eigenen Mutter redet er kein Wort. Was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich zu Paul. Du schnüffelst doch nicht in seinen Sachen. Nein, natürlich nicht. Obwohl ich schon gern wüsste, was mit ihm los ist. Lass ihn am besten in Ruhe. Das ist doch seine Sache. Es wäre einfacher, wenn ich weiß, was los ist. Immerhin bin ich seine Mutter. Ja, vielleicht liegt das gerade daran. Was meinst du? Ach nichts, vergiss es. Darf ich? Hey, wa warum haut ihr immer alle gleich ab? Gute Nacht. Gute Nacht. Hi, Jungs. Hi. Ich bin sofort bei euch. Alles klar. Hör mal, was willst du denn jetzt machen? Du kannst ja nicht ewig vor deiner Mutter wegrennen. Ja, ich weiß, aber so langsam kann ich ihr echt nichts mehr vormachen. Dann probier's doch einfach mal mit der Wahrheit. Bist du irre? Hey, Susanne, ich habe mich in Carla verliebt. Ich weiß, sie ist lesbisch und mit dir zusammen. Aber egal, was soll's denn? Hallo. Hier hat jemand ein Taxi bestellt. Hm, davon weiß ich nichts. Wenn ich schon wieder umsonst ge... Ich hab's mir doch nicht ausgesucht. Wie soll ich das denn einfach vergessen? Ich, keine Ahnung, ja, aber es gibt doch jede Menge Mädels, die auf dich stehen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Diese Mädels interessieren mich nicht. Das muss doch nicht gleich in eine Beziehung ausarten. Aber probier's doch einfach mal mit einer von denen. Mhm. Vergiss es. Die sind alle total reizlos. Paul. Ist gerade ganz schlecht. Ich äh, muss Mathe lernen. Jetzt lass das mal. Ich schreibe morgen eine Klausur. Außerdem kommt Konstantin noch gleich vorbei. Du gehst nirgendwo hin, bevor wir nicht miteinander gesprochen haben. Okay. Es tut mir leid, dass ich gestern nicht gerade freundlich war. Schon gut. Ich weiß doch, es ist im Moment nicht leicht für dich. Was? Du machst eine schwierige Zeit durch. Aber du hättest es mir ruhig sagen können. Du weißt das. Wie soll ich dir das jetzt erklären? Ich Musst du nicht. Ich habe doch kein Problem damit. Hast du nicht? Du bist schwul. Na und? Ich soll was sein? Schwul? Du musst dich doch nicht schämen. Und von mir sowieso nicht. Aber ich... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kein Wunder, dass du ein bisschen durcheinander bist. Aber das legt sich. Als ich Kyla getroffen habe, da war das anfangs auch so. Nicht nur, dass man sich verliebt hat, aber wenn das dann noch jemand vom eigenen Geschlecht. Du, ich glaube ja, dass das bei euch ganz, ganz kompliziert war. Aber bei mir. Ist dir Zeit. Zuerst schafft man es kaum, das Wort überhaupt auszusprechen. Schwul oder lesbisch. Aber es wird leichter. Und du kannst immer mit mir reden. 